。上海有座藏在小区里的寺庙，寺内基本都是尼姑，香火很旺。大家好，我是王秋裤啊，我现在在闵行区的一个小区里面啊，这个小区呢叫做河东小区，它也位于黄浦江边。本身呢这个小区没有什么太大的特点啊，但是在这个小区里面啊，有一座寺庙啊，这是一座尼姑庵。说着说着，你看我们就看到了啊，前方一座规模还不算小的寺庙啊。这座寺庙虽然知名度不高啊，但是听说啊香火还挺旺的。你看它旁边就是一栋一栋的居民楼。上海其实有很多大大小小的寺庙，但是在小区里面有一座寺庙啊，还是蛮少见的啊。这座寺庙我们看到叫做龙应寺。那么这座寺庙呢，原名叫做观音阁，始建于清朝乾隆年间，是当时的当地人啊为了供奉观音菩萨而兴建的。直到一九三七年，观音阁的住持惠民师太将观音阁拆除重建，并改名为龙应寺。意为观音来此，白龙现身。解放后呢，龙应寺也曾被闵行草织厂、街道工厂占用。到了一九八五年啊，才得以重新作为寺庙。其实这个龙应寺啊，最初并不是在现在这个位置啊，而是在附近的闵行老街横金东岸。一九九五年的时候啊，因为老街旧改，才将它迁移到了这边。现在的龙应寺啊，可以说香火非常的旺啊，也是广大信众修学的活动场所。这座寺庙的对面，我们看到还有一个龙音菩提学院啊，佛学院。紧接着旁边啊，就是黄浦江边了啊。这个河东小区蛮有意思啊，不仅有一座寺庙，还有一条黄浦江的滨江观光道。你看，风景还是蛮不错的啊。对面就是那个奉贤西渡了，好像。前方这座大桥叫做闵浦二桥。好的，那么大家有没有来过这个小区或者来过这座寺庙呢？也可以在评论区和我进行交流。喜欢秋裤的也可以点关注、点个转发。我们明天的视频再见吧，大家再见。